Hi Metal Lovers, bienvenidos de nuevo. En el vídeo de la semana pasada vimos una pequeña review y prueba inicial de la Raspberry Pi 02 W, la nueva plaquita de la familia Raspberry Pi que tiene bastante potencial. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa entre la Raspberry Pi 02 W y una Raspberry Pi 3B, comparando desde características, pasando por el precio, así como una prueba de emulación tocando las plataformas más exigentes, tales como PlayStation y Nintendo 64, para poder notar dónde están las diferencias. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero será comparar las características de ambas placas de la familia Raspberry Pi. En términos de CPU, ambas son muy similares. Mientras que la Raspberry Pi 02 W tiene 4 núcleos a 53 a 1 GHz de velocidad base, la Raspberry Pi 3B tendrá también 4 núcleos a 53 pero a 1,2 GHz. En este punto ganará evidentemente la Raspberry Pi 3B. En cuanto a memoria RAM, Ambos dispondrán de memoria LDDR2, pero mientras que la Raspberry Pi 02 W tiene 512 MB de memoria RAM, la Raspberry Pi 3B dispondrá de 1 GB, por lo que en este segundo punto seguirá teniendo ventaja la Raspberry Pi 3B. En tercer lugar tendríamos el tamaño, en el que la Raspberry Pi 02 W ganará claramente, con sus 65 x 30 mm frente a los 82 x 56 mm de la Raspberry Pi 3B. Por último, un punto que hay que tener muy en cuenta es el tema del precio, más aún ahora que los precios están un poquito disparados. En este punto, de nuevo, la Raspberry Pi 02 W ganará de calle, con un precio aproximado de 16 euros frente a los 41 euros que venía costando la Raspberry Pi 3B. Es menos de la mitad. Sobre el papel, la Raspberry Pi 3B partiría con algo de ventaja. Sin embargo, tal y como vimos en el anterior vídeo, comprobamos cómo en los test de rendimiento la Raspberry Pi 02 W tenía un rendimiento similar o superior a los modelos Raspberry Pi 3A Plus y 3B Plus. Por lo tanto, para ver realmente dónde estarían las diferencias, vamos a hacer una prueba de ejecución utilizando para ello la última versión de Recalbox. Dado que ambas emulan con bastante fidelidad las plataformas clásicas, para esta comparativa apuntaremos a las plataformas PlayStation 1 y Nintendo 64 como plataformas referencia para ver cómo se comportan ambas placas. Empezaremos por PlayStation 1, con el título Crash Bandicoot. Comparando ambas placas vemos que el comportamiento es exactamente el mismo, un funcionamiento casi permanente a 60 frames por segundo para ambas con ningún micro corte en el sonido. Subiremos ahora el listón probando Final Fantasy VII, ya que incluye algunas cinemáticas aparte de los combates. En el caso de Raspberry Pi 02 W, vemos que la cinemática de inicio se reproduce sin problemas. En cuanto a la transición al combate, que es un punto donde alguna vez puede dar algún tirón sin problema, ni se ha inmutado. En el caso de Raspberry Pi 3B, también vemos cómo la cinemática se reproduce sin problemas y en cuanto a la transición antes comentada al combate, tenemos una pequeñísima interrupción en el sonido al empezar, casi despreciable. Si no somos muy tiquismiquis, podremos decir que el comportamiento es idéntico en ambas placas. Ahora pasaremos a un título con más polígonos y acción, Tekken 3. Tanto en la P02W como en la P3B, veremos un funcionamiento sin fisuras, estable en 60 frames por segundo. Vamos ahora a subir el listón con el último título de PlayStation 1, Gran Turismo. En la P02W notamos una pequeña interrupción justo antes de iniciarse la carrera, pero luego el funcionamiento es perfecto, 60 frames por segundo prácticamente todo el tiempo. En el caso de la P3B, Ocurre exactamente lo mismo, justo en el inicio tenemos la misma interrupción muy breve y el resto del tiempo el funcionamiento será igual de eficiente. Por lo tanto, no hay diferencias en cuanto al rendimiento que tendremos en la consola PlayStation 1. Ahora pasaremos a Nintendo 64, donde sí que veremos diferencias. 
Si bien en este caso no me ha sido posible usar el mismo emulador, teniendo que usar Mupen 64 RISE para el caso de la Raspberry Pi 02 W y Parallel 64 en el caso de Raspberry Pi 3B. El primero de los títulos que probaremos es el incombustible Super Mario 64. En el caso de la Raspberry Pi 02 W el funcionamiento es prácticamente impecable. Para el caso de Raspberry Pi 3B veremos un funcionamiento igual de bueno, siendo este un título completamente jugable en ambas placas. Como segundo plato iremos a Mario Kart 64. Tal y como vimos en el vídeo de la semana pasada, Mario Kart 64 se juega de maravilla en la Raspberry Pi 02 W. Probándola ahora en la Raspberry Pi 3B, tendremos una pequeñísima interrupción en el inicio de la carrera, aunque nada importante, siendo el resto del juego perfectamente emulable. De nuevo, empate. Pero, ¿y si ponemos las cosas algo más difíciles? Vamos a probar Legend of Zelda Ocarina of Time. Para la Raspberry Pi 02 W, la escena del comienzo del juego, cuando soñamos con Zelda por primera vez, va sin ningún corte. En cuanto al paseo de turno por la aldea Kokiri, prácticamente ningún corte, fluidez en todo momento. Ahora bien, si probamos en la Raspberry Pi 3B, vemos cómo las interrupciones en el sonido son más constantes que en el caso anterior. Y una vez que empezamos a pasear por la aldea Kokiri, vemos que la acción se entrecorta más de lo deseado con pequeñas caídas de frames. En este caso podríamos decir que Raspberry Pi 02 W ejecuta mejor este titulazo de Nintendo 64. Pero vamos más allá y probamos GoldenEye, un título muy demandante en cuanto a potencia para nuestros cores de Nintendo 64. Es un título que en el caso de la Pi 2 W irá dando tirones, como es lógico, con una música entrecortada debido a las caídas de frames. Sin embargo, en el caso de la Pi 3B, la sensación de un peor funcionamiento se acentúa. No es que haya microcortes, sino que son más bien macrocortes, siendo una acción no lenta, sino más bien slow motion. Para este título, y de manera más notable que en el caso de Zelda, vemos que la Raspberry Pi 02 W también gana respecto a la antigua Raspberry Pi 3B. Si tirásemos un poco más arriba, por ejemplo con Dreamcast, en el caso de la Raspberry Pi 02 W no he sido capaz de hacer andar ningún título. Mientras que, aunque en la Raspberry Pi 3B sí llegan a ejecutarse, lo hacen con ciertas limitaciones. Es decir, juegos 2D tipo Marvel vs Capcom sí se podrán ejecutar con relativa normalidad, mientras que títulos con mayor carga poligonal, como Crazy Taxi, como, como que no. Y ya de PSP ni hablamos, un vistazo rápido a Tekken 6 y se nos quitan las ganas. Podríamos considerar que la Raspberry Pi 02 W es mejor que la Raspberry Pi 3B, pues esta respuesta es un poco relativa, por dos motivos. La primera de ellas es que el funcionamiento dentro del de menú de Recalbox es un poco errático, teniendo algunos bloqueos. Y en segundo lugar, pues porque esta plaquita todavía tiene margen de mejora en cuanto al desarrollo de sistemas para ella. Y a corto plazo muy posiblemente tengamos versiones más estables, no solo de Recalbox, sino también de otros sistemas como Batocera o Retropie. Y evidentemente estaremos pendientes para traerlos al canal. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son los que están en este recuadro, pues son los miembros del canal. Gente muy maja que por cierto apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrovers!